وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചൂടിയവരാണ് അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും പൊരുത്തപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാണ് നീണ്ട സംസാരത്തിന് സമയം ഇല്ല ഒരു പത്ത് മണിയോടുകൂടിയുള്ള ട്രെയിനിന് ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് മംഗലാപുരത്ത് എത്തണം അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം സംസാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഇവിടെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദടക്കമുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും സുനത്ത് ജമാത്തിന് മുഴുവൻ ഹാദിമീങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയത്തും തക്കുവയും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനാണ് മഹാനായ സഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിത ചര്യയിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരും ബുദ്ധിമാന്മാരും സംസുദ്ധരുമായ വളരെയേറെ അതബോധ ഗുരുത്വത്തോടെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ സഹാബികളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലയോമാക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും നിങ്ങളുടെ ദീൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കി പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഹജ്ജത്തുൽവദായിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി ആ ഹജ്ജത്തുൽവദായിൽ ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറുക പിടിക്കണം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാൻ മുപ്പതും എഴുതിയ ഒരു കോപ്പി സഹാബികളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നിച്ചെഴുതിയ ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലായി 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചര്യകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനിലുള്ള സൂക്തങ്ങൾ എത്രയാണ് ഏതെല്ലാമാണ് അതുപോലെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിവരണങ്ങളായ നബിചര്യ എന്താണ് എന്നതെല്ലാം സഹാബികൾക്ക് നേരിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മുസഹഫിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് അല്ല മറിച്ച് അല്പാൽപം ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും ആയി പലരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിച്ച് എഴുതി വെച്ചതല്ല വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അംഗീകാരങ്ങളും സഹാബികൾ നേരിൽ ഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുക്കെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് ആ സഹാബികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചര്യയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ൃപ്തിപ്പെട്ടവർ ആരാണ് സഹേബികളെ വളരെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ഇകഴ്ത്താതെ അവരെ കുറ്റം പറയാതെ തള്ളിക്കളയാതെ സഹേബികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ ആരോ അവർ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞുകളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഈ നാല് മഹാന്മാരും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളും കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിന് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ശിഷ്യന്മാര് മുഖേന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഖേന ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു അവിടെ ഇമാം അബു മൻസൂരനിൽ മാത്തുരീതിയാറത്ത് ചെയ്തു സാധാരണയായി വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ വിശ്വാസരംഗത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള പുത്തനാശയക്കാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി ഈ ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് അബു മൻസൂരിൻ മറ്റൊരു പേരാണ് അബുൽ ഹസനിൽ അബു മൻസൂരിൻ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ധാരാളം ഇമാമിങ്ങളുടെ കബറുകൾ ഉണ്ട് ആ അബു മൻസൂരിൻ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവലംബിച്ചത് ഇമാം അബു ഹനീഫിന്റെ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ എതിരാളികൾക്ക് കാലോചിതമായ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണ് അബു മൻസൂരിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇമാം അബുൽ ഹസനിൽ അഷരിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മഹാനവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെയും ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെയും അതുപോലെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവരും വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആകയാൽ ഇവിടെ ലോകത്ത് വിശ്വാസപരവും കർമ്മപരവുമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏറ്റവും വലിയ ആത്മശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗം അഹങ്കാരമാണോ അസൂയയാണോ വിദ്വേഷമാണോ വൈരാഗ്യമാണോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ രോഗം നേരിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവ് അള്ളാഹു തേര കൊടുത്ത വലിയ മഹാനായിരുന്നു 
ആ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതന്തങ്ങൾ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ പൽബകമെന്നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസുല്ലാതം മഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി മഹാനവർകൾ ആത്മീയ രംഗത്ത് പുരോഗമിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലോഹനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബർ റതിയല്ലോഹനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ അവലംബിക്കാതെ ലോകത്ത് അവരുടെ കാലശേഷം ഒരു മഹാനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി ഹരീഫുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ഏറ്റവും സഹീഹും അമീർ ഉൽ മുഖ്മിനീന ഫിൽ ഹരീസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ഉൽ ബുഹാരി റസി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് അതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തർക്കമില്ല പക്ഷേ ആ സഹീഹുൽ ബുഖാരി എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫാല മാലിക്കുൻ വബിനു ഇദ്രീസ് ഇമാം മാലിക് റസി അള്ളാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു വബിനു ഇദ്രീസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫീ റസി അള്ളാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമാം ബുഖാരി റസി അള്ളാഹു അൻഹു പോലും നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ലോകത്തൊരൊറ്റ മുസ്ലിമിന് തർക്കമില്ല അവർ കൊള്ളാവുന്നവരാണ് അവര് വിവരമുള്ളവരാണ് അവര് സംശുദ്ധരാണ് അവരതാ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ് എന്നതിൽ തർക്കിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ല സർവ ജനങ്ങളും സർവ ലോകങ്ങളിലും സർവ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ പരിപാടികൾ നിർവഹിക്കുന്നു കർമ്മങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും അവർ അതേ നിലക്ക് തന്നെ തുടരുന്നു ആ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പരിപാടിയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള വാചകം എസ് എന്ന അക്ഷരമാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരം അത് കുറിക്കുന്നത് സുന്നി എന്ന അർത്ഥമാണ് സുന്നി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അഷറഫുൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോദി പഠിപ്പിച്ച വിഷയം അവിടുത്തെ ചര്യയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച വിഷയം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തും ആ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ദീനത്തിച്ചു കൊടുത്ത നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും അവരെ പിൻഗാമികളായി വന്ന മുഹദ്ദിസീകളും പിൻഗാമികളായി വന്ന അരിഹീകളും പിൻഗാമികളായി വന്നിട്ടുള്ള അതാഹുലുൽ കലാമിന്റെ അക്കീത വിവരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശയം എന്താണോ അതിന്റെ പേരാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് പറയുന്ന ചുരുക്ക പേരാണ് സുന്നി ഇവിടെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ സുന്നി യുവജന സംഘം ഈ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഞാൻ വിവരിച്ചത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതാണ് സുന്നി ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഇവിടെ സംഘടന വേണം സംഘടനയില്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതിന്റെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒഴിപ്പോട് വന്നാൽ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലിന്റെ പേരിലുള്ള ഷാദുലി പള്ളിയുണ്ട് മഹാനായ മഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനിന്റെ പേരിലുള്ള മഹീദ്ദീൻ പള്ളിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്ന് പട്ടാളക്കാർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിർമ്മിച്ച പട്ടാള പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അറബിയിലുള്ള ഹുത്തബ കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ ഒന്നും തന്നെ മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്ന പോലെ ഇരുപതിരക്കായത്ത് തറാവിഹി കാണാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ ഒന്നും തന്നെ മക്ക മദീനയിലടക്കം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷക്കാരും വരുന്ന നാടുകളിൽ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ അറബിയിലുള്ള ഹുത്തബ കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ മറ്റ് മക്കയിലും മദീനയിലും അടക്കം സർവ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ജുമായുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്ങനെയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് 
എങ്ങനെയാണ് വഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റദി അള്ളാഹു അന്നു ഇന്റെ പേരിലുള്ള പള്ളിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എങ്ങനെയാണ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദിനി റദി അള്ളാഹു അന്നു ഇന്റെ പേരിൽ മുരീദന്മാർ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ അതാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ ജല്ലാൻ പറ്റാതെയായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ യാസീൻ ഓടാൻ പറ്റാതെയായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് ആ പള്ളികളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തുകാർ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വിഭാഗം പല മഹല്ലുകളിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മഹല്ലുകളിലാണെങ്കിലും അവര് പരിശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സുന്നികൾക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സുന്നികളുടെ പള്ളികൾ അവർ തട്ടിയെടുത്തു സുന്നികളുടെ മഖബറകൾ ഇടിച്ചു തകർത്തു അങ്ങനെയാണ് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ മഖബറകൾ തകർത്തു കളഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ തീരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പള്ളിയും മദ്രസയും ഇല്ലാതെയായത് ഇതുപോലെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇടവണ്ണ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വനഹാനായ വലിയന്റെ മക്ബറയും പള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം മലയാളത്തിൽ ആക്കി ഹുത്തുബ മാറ്റി ജുമാബാത്തിലാക്കി ജുമാ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജുമാ എന്നതിന് പറയേണ്ടതില്ല മലയാളത്തിലുള്ള ഹുത്തുബയാണ് പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ആണ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി മക്ബർ ഇടിച്ചു തകർത്തിട്ട് വിഗ്രഹധ്വംസനം നടത്തി എന്നവർ എഴുതി വെച്ചു ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾ രണ്ട് കബറുകൾ പൊളിച്ചു കബറുകൾ പൊളിച്ചപ്പോ എസ് എസ് എഫ് കാർ അവരെ പിടികൂടി അങ്ങനെ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കബർ രണ്ടാമതും ഇവിടെ ഭദ്രമാക്കി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എന്റെ കബർ രണ്ടാമത് കെട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് കബർ കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മാസികയിൽ ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഭരണമില്ലാതെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകൾ പൊളിക്കാൻ ചെന്നാൽ സ്വയം കബറിനുള്ളിൽ പോകേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രബോധനത്തിൽ പിന്നെ ലേഖനം എഴുതിയത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമുക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ആരുടെയെങ്കിലും ഗീപത്ത് പറയൽ അല്ല ഗീപത്ത് പറയൽ കടുത്ത ഹറാമാണ് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വളരെ ശക്തിയുള്ള തെറ്റാണ് മറ്റൊരാളെ കുറ്റവും കുറവും പറയൽ അത് മഹാ തെറ്റാണ് ഗീപത്ത് അത് പറയാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സംഘടന അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ ചീത്ത പറയാനുള്ളതല്ല ഇൻസൾട്ട് ആക്കാനുള്ളതല്ല മറ്റാരെങ്കിലും അക്രമിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സംഘടന നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നേടാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടാം നിങ്ങളെ മുൻകാമികളായ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ടെൻഷനുകളുണ്ട് മുഷിപ്പുകളുണ്ട് മല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സുഖസുഖരമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളും അവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെ പിടിച്ചു കൊലുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റസൂലും റസൂലിന്റെ കൂടെ വിശ്വസിച്ചവരും എപ്പോഴാണ് സഹായം എന്നിവരെ ചോദിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെ അടുത്തുണ്ട് അറിഞ്ഞോളണം അല ഇന്ന നസ്രാഹി പരീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെ അടുത്താണ് 
എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അധ്വാനിക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടുകയില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ ചരിത്രം എന്താണ് മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവർകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ സത്യത്തിന്റെ എതിരാളികൾ പിന്നാലെ ഓടിയില്ലേ സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓടി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു മരം മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പിളർന്നങ്ങ് നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പിളർന്ന മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കയറുകയാണ് മരം മഹാനവറുകളെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ശരീരത്തിന് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം മരം സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിൽക്കുമ്പോ ഈ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇദ്ദേഹമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടാ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കൾ അതാ ഈർച്ച പാട് വെച്ചിട്ട് ആ മരം നേരെ അങ്ങ് ഈർന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണമായി സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പിളർന്നിടുന്നു അള്ളാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന വഹിയ റീച്ച് കൊടുത്ത അള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത റസൂലല്ലേ പക്ഷേ പടച്ചവൻ പരീക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ നബി ഉമാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവർകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തേല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വപ്നത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ ആ നിലക്ക് അള്ള നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കും പക്ഷേ നീ നിന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ജേട്ട അനുജന്മാരോട് പോലും നിന്റെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ട പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറികടക്കാൻ കഴിയോ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വളരെ സുന്ദരനായ ഈ സഹോദരനെ വളരെ വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരനെ അതാ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളർത്തുന്നതിന് പകരം ബാപ്പയോട് ശുദ്ധമായ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുപോയി അതാ അവർ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞില്ലേ ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടർക്ക് മഹാനവറുകളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ അടിമയാണെന്ന് സ്വന്തം സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ച് കള്ളം പറയാൻ അവർ മടിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കേസ് വാങ്ങിയിട്ട് വിൽക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാവുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുകയാണ് മനക്കരുത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവസാനം അജീസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണം മറ്റൊന്നാണ് സുരക്ഷിതമായി അവിടെ കഴിയുമ്പോ സുന്ദരിയായ സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് അവളുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിവാഹിതനാണ് ഇവിടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുമില്ല കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരും കാണാനില്ല പക്ഷേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുകയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കൂല ഞാൻ തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കൂല ആ സ്ത്രീ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പോവുകയാണ് അവസാനം വാതിൽ ഇന്നടുക്കലെത്തി വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ വാതിലിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് വീട്ടുടമസ്ഥനാണ് വീട്ടുടമസ്ഥനെ കണ്ടപ്പോ ഈ സഹോദരി ശുദ്ധമായ കള്ളം പറയുകയാണ് അവള് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിരപരാധിയാണ് പക്ഷേ അതെങ്ങനെ തെളിയും അവിടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പറയുന്നു അതാ കുപ്പായം കീറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂസുഫിന്റെ കുപ്പായം 
ആ കുപ്പായം കീറിയത് യൂസുഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണോ പിന്നിൽ വെച്ചാണോ പിന്നിൽ വെച്ചാണ് മുറിഞ്ഞതെങ്കിൽ യൂസുഫിന്റെ കുപ്പായം അവൾ പിടിച്ചു വലിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കുപ്പായം കീറിയതാണ് മുന്നിലാണ് കീറിയതെങ്കിൽ യൂസുഫും അവളും തമ്മിലുള്ള മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ കീറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് കീറിയതെന്ന് നോക്കണം സുബഹാനൂസുഫിന് സ്ലാമിന്റെ കുപ്പായം കീറിയത് പിന്നിലാണ് ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇതി പെണ്ണ് പിടിച്ചു വലിച്ചതാണെന്നതിനത് തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാം നിരപരാധിയാണെന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ വിട്ടേക്കുന്നു പക്ഷേ ജുലൈഹയുടെയും കൂട്ടുകാരികളുടെയും ഫിത്തിന തീരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അവര് ക്ഷണിക്കുന്നത് അസത്യത്തിലേക്കാണ് തെറ്റിലേക്കാണ് ഹറാമിലേക്കാണ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലത് എനിക്ക് ജയിലാണ് റബ്ബേ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുന്നു കാലം കുറെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നു പക്ഷേ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെയും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു മഹാനവറുകളുടെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം കണ്ടപ്പോ ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നുന്നു ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം വരാനല്ല നിങ്ങളോടൊക്കെ സംഭാവന അങ്ങനെ നല്ല സംഭാവന നിങ്ങളോട് സംഭാവന വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതിനു കൂടി നിന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രശ്നം കിട്ടൂല നിങ്ങളോട് സംഭാവന എന്റെ കൈ തന്ന തുല്യാണ് ബക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മഹാനായ സയ്യിദുനായി നബിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് അലിഹി സ്വലാം മഹാനവറുകൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മഹത്വം ജയിലിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുബാനുവിന്റെ തീരുമാനമുള്ള കാലം ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങാൻ അള്ളാഹു തന്നെ അവസരം കൊടുക്കുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം അള്ളാഹു നൽകുന്നു ആ ഭരണാധികാരം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല സർവാക്രമങ്ങളും ചെയ്ത അസൂയാലുക്കളായ എതിരാളികൾ ആ എതിരാളികളോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അവരുമൊന്ന് നന്നായി കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നബിയുള്ളൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നേരത്തെ സർവാക്രമങ്ങളും ചെയ്ത എതിരാളികൾ ഭക്ഷണം തേടി വന്നപ്പോൾ മാനമായി ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷ് വാങ്ങാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ലാത്ത തിരീപ അലയിക്കുമുള്ളൂ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാക്ഷേപവുമില്ല എന്ന് പിന്നീട് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും റബ്ബേ അതൊക്കെ ഷെയ്ത്താൻ വഞ്ചിച്ചതാണ് ഷെയ്ത്താൻ പറ്റിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ശത്രുത മുഴുവനും പിശാചി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം കൈയാളുന്നു മുൻഗാമികളെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തീരൂല മാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാടും വിട്ട് മദിയനിലേക്ക് പേടിച്ചു പറച്ചു പോയില്ലേ ആ മദിയനിൽ നിന്ന് മുസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ഫിറൌനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ പോയ സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും മഹാനായ മുസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു ഫതഹ് ചെയ്തില്ലേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ 
മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ഈസാ അലി ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവസാനം മന്നൻ സാരി ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ഇസ്തിഗാഥ ചെയ്തില്ലേ സഹായം ചോദിച്ചില്ലേ ഖാലൽ ഹവാരിയൂന നഹനു അൻസാറുല്ലാ ശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന സംശുദ്ധരായ അതേ അലക്കിന്റെ പണിയെടുത്തിരുന്ന ആ നല്ലവരായ അനുയായികൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അതാ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇനി ലോകത്ത് ഏറ്റവും സൗമ്യമായി പെരുമാറിയ അതേ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ പോലും നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത സ്ത്രീയെ ഞാൻ കൊല്ലട്ടയോ എന്ന് അനുയായികൾ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുമ്പോ ലാ അവളെ കൊല്ലരുത് എനിക്ക് വിഷം ചേർത്ത് തന്ന പെണ്ണിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെയും ഇൻസൾട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടുന്ന് സത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തോട് കഠിനമായ ശത്രുത വെക്കാൻ ആളുണ്ടായില്ലേ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കാലത്തോളം അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ച് വളരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി കണ്ടിരുന്ന ആ കക്ഷികൾ തന്നെ ശത്രുക്കളായി മാറിയില്ലേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായില്ലേ അമ്മാമന്മാര് കല്ലെടുത്തെറിയിപ്പിച്ച് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിപ്പിച്ചില്ലേ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലേ തലയിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചില്ലേ കയ്യിന്റെ വിരൽ മുറിഞ്ഞിട്ട് വിരല് നോക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ രക്തം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അവിടുന്ന് കണ്ടില്ലേ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും പോറ്റി വളർത്തുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അതേ ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളോടുള്ള സംഭാഷണമല്ലേ നിസ്കാരം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കളാക്കരുതേ എത്രത്തോളം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് യജമാനനായ റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് പാപം പൊറുക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ റബാത്തി സുന്നത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് സുബി ിൽ ഒരു നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ നമുക്ക് ആ പാതിരാ സമയത്ത് സുബിഹിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ടര കേത്തെങ്കിലും യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമുക്കൊരു രണ്ടര കേത്തത്ത് ഹജ്ജ് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ മുത്തലിമീങ്ങളെ രണ്ടര കേത്തത്ത് ഹജ്ജ് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ മുഅലിം സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടര കേത്തത്ത് ഹജ്ജ് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ മുമ്മിനീങ്ങളെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം നന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ആരും കാണാനല്ല ആരും കേൾക്കാനല്ല ആരും അറിയാനല്ല ഒരു ചിത്രവും എവിടെയും വരാനല്ല യജമാനായ റബ്ബിനോട് താണുകേണ സുകാര്യത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണം റബ്ബഹും 
പാതിര ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതേ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സുബാനന്ദോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലൊന്ന് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുത്തുകൂടെ ഒരു ദിവസം സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് എത്താത്തത് എന്നിവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ ഉമ്മാന വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ ഇന്ന് സുലൈമാന് കാണാതിരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചതിനാൽ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി അതാ ജമാഹത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖത്താബുദങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സുബിഹിന്റെ ജമാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കല എന്ന് വരുമ്പോ സുബിഹിന്റെ ജമാഹത്തിന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫർദും സുന്നത്തുമായ നിസ്കാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله به അസ്രഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ മേലെ നീര് കെട്ടി വീർത്തു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഒരു രണ്ടര കേത്ത് തഹറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കാണേണ്ടതില്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര കഴിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ കഴവാ ശരീഫിന്റെ സ്ഥല സമീപത്ത് ചെന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്തിന്റെ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് എതിരാളികൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ പലതും പലതും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഐക്യം തകർക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ാണെന്ന് പറഞ്ഞവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഹിറ് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും പലതും പറഞ്ഞവരുണ്ട് എതിരാളികളെ വാക്കി കേട്ടിട്ട് തങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകണ്ട നബിയെ മനക്കരുത്തോടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറിക്കോ അങ്ങേക്ക് മുൻകാവികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്ന വിധം മുൻകാവികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പതറാതെ തളരാതെ തങ്ങൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പടവരുത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കുത്തി അവിടുത്തെ നെറ്റി നിലത്ത് കുത്തി ലോകം മുഴുക്ക സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നനാഥനായ അള്ളാഹു ഇല്ലേ അള്ളാഹുവേ നിനക്കല്ലേ സർവാധികാരവും നിനക്കല്ലേ എല്ലാ ആ വിഷയത്തിനുമുള്ള കഴിവ് നിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ തവക്കുലാക്കുന്നു അള്ളാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സർവ വിഷയങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുലാരാണ് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളത് നിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിന്റെ കുറാരിൽ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ
ആരാണോ തവക്കുലാക്കിയത് അവർക്ക് നീ മഹ്റജുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് ലോകം മുഴക്കെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പല് കബാ ശരീഫിന്റെ സമീപത്ത് സുജൂത് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ സറാഫാക്കപ്പെട്ട കഴുത്തില് ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടലികൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ ചിരിച്ചില്ലേ അവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ബദറിൽ വെച്ച് അതാ പകരം കൊടുത്തില്ലേ ആ സുഹാബുൽ ബദറിന്റെ പറക്കത്തോട്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ കാവൽ തരണേ അള്ളോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം സർവാംബിയാക്കളും നടത്തിയത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മഹാനായ സയ്യദിന അബൂബക്കന്ന് സുദ്ദീഖ് എത്ര സംശുദ്ധനായ മഹാനാണ് പക്ഷേ വിധിവറ്റ് ചെയ്ത മുബത്തതിയാണെന്ന് റാഫിലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ പുത്തൻവാദി എന്നാരോപിച്ചില്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കടാരി കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ കൊന്നില്ലേ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത തീവ്രവാദികൾ തലവെട്ടിക്കുന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ ചേരിയിലുള്ള ഹവാരിജ് സുന്നികളെല്ലാം ശിർക്ക് ചെയ്ത മുസ്ലിക്കുകളാണെന്ന് പറയുന്ന ഹവാരിജ് സഹാബത്ത് മുസ്ലിക്കങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് ശരിയായ മുസ്ലിം എന്ന് ാദിച്ചുകൊണ്ട് അതാ രംഗത്ത് വന്ന് അലിബുനുതങ്ങളെ അവരത് ആ കുത്തിക്കൊന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാതെ ഇവിടാനാണ് ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് സ്ഥൈര്യത്തോടെ മനോധൈര്യത്തോടെ അവാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിലാസോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമുക്ക് ചാനലിൽ കാണേണ്ടതില്ല നമുക്ക് പത്രത്തിൽ പേര് വരേണ്ടതില്ല നമുക്ക് സ്വാഗതവും നന്ദിയും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അഞ്ചു വർത്ത് കലാകാലനുസ്കരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ യജമാനനായ റബ്ബ് സുഹാനോട് ജീവിച്ച് തെക്കവയോട് മരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീർക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ കിതാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ഉമ്മബാപ്പയെ പരിഗണിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് സയ്യിദന്മാരെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ച് നമ്മൾ നിന്ദിക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നവരാകണം ദ്വീപത്തും നമീമത്തും ഫിത്നയും ഫസാദും പറയുന്നതിന് പകരം അതേ ധാരാളം ദിക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരണം ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലണം ധാരാളം കുറാനോദണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവസാനം എന്ന കലിമ ചൊല്ലി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന വിധം അതാ സുന്ദര ളുടെ സങ്കേതമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടി താഴ്ന്ന ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കടിപിടിയുടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആരോപണത്തിന്റെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കുറ്റം മറച്ചിലിന്റെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്നവരുടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് സുബഹാനം സത്യവാൻമാരുമാ 
മാത്രം കടക്കുന്ന സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവേ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അതിനുള്ള വഴിയായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ുലമയുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തി കൂതിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് രാജികളും സിറാജിലേക്ക് നേർച്ച കൊണ്ടുവന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കണം അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങൂല എനിക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സമയമില്ല സിറാജിലേക്ക് സംഭവം നേർച്ച കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സജ്ജിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി സിറാജിൽ ഹുദിക്കിയുടെ റസീവർ ഉണ്ട് അയ്യൂബ് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എസ് വി എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം നടക്കുകയാണ് അത് ഫെബ്രുവരി അവസാനവും മാർച്ച് ഒന്നുമായ എന്റെ സമാപനമാണ് അതിന്റെ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അള്ളാഹത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങനാടി എത്തി ഖാനെ അടക്കം നമ്മുടെ ഇർഷാദ് അടക്കം നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الخير كلهم مجمعين خصوصا إلى حضرة السيد التعجل العلماء قد 